প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা আশা করি সকলে ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি ফ্রেন্ডস আজকে আমরা ইংরেজি এই পড়াটুকু অত্যন্ত মনোযোগের সাথে রিডিং পড়ার চেষ্টা করব সান একাডেমির সাথে আপনারা যারা বেসিক ইংরেজি শিখতেছেন ইতিমধ্যে আমরা পিছনে প্রায় ষাটটা ক্লাসে এবিসি থেকে শুরু করে ছোট ছোট শব্দ গঠন এবং আনুষঙ্গিক কিছু ব্যাপারে আলোচনা শেষ করেছি কিন্তু একটা পূর্ণাঙ্গ সেন্টেন্স বা একটা প্যারা কিভাবে পড়া যায় এই ব্যাপারে হয়তো এখনও আমাদের কোনো ক্লাস হয়নি তা আজকে থেকে আমরা ইংরেজি সুন্দর করে বানান করে কিভাবে রিডিং পড়া যায় এই চেষ্টা করব কেমন তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমাদের আজকের কাজ শুরু করি ক্লাস হয়তো একটু বেশি সময় লাগতে পারে কিন্তু আমি আশা করব আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত খুব মনোযোগের সাথে এখানকার প্রত্যেকটি শব্দের বানান অর্থ খুব মনোযোগের সাথে বুঝবেন এবং প্রত্যেকটা সেন্টেন্স কি অর্থ প্রকাশ করে সেটাও আমার সাথে সাথে বুঝে পড়ার চেষ্টা করবেন ওকে ফ্রেন্ডস তো চলুন আজকের সেন্টেন্সগুলো আমরা একে একে দেখতে থাকি আমাদের প্রথম এই লাইনটি হচ্ছে এ হিউজ নাম্বার অফ বাংলাদেশ ইস গো অ্যাব্রোড ফর জবস আমরা একটু বুঝে আসি এ একটি এ বলতে আমরা কি বুঝি একটি খেয়াল করেন হিউজ শব্দের অর্থ হচ্ছে বিপুল হিউজের বানানটা দেখেন এইস ইউ জি ই হিউজ এই হিউজ কথার অর্থ হইল বিপুল বিশাল প্রচুর অনেক ইত্যাদি নাম্বার এই নাম্বার শব্দের অর্থ হইল সংখ্যা তো এখানে কি দাঁড়াইল কথাটি এ হিউজ নাম্বার অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক একত্রে যখন আমরা বলবো কি বলবো বিপুল সংখ্যক অফ বাংলাদেশ মানে বাংলাদেশি বি এ এন জি বাং এল এল আ বাংলা ডি ই এস এইস আই এস দেশ বাংলা দেশ কি দাঁড়াইল বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি গো যায় জি ও গো গো অর্থ কি যাওয়া তাহলে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিরা যায় অ্যাব্রোড অ্যাব্রোড শব্দের অর্থ হল বিদেশ এ বি আর ও এ ডি অ্যাব্রোড এই অ্যাব্রোড কথার অর্থ কি বিদেশ তাহলে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি বিদেশে যায় ফর জবস কাজের জন্য বা চাকরির জন্য এফ ও আর ফর ফর অর্থ জন্য জে ও বি জব জব অর্থ চাকুরি বা কাজ এখানে অনেক সংখ্যক কাজ বা চাকুরি বোঝানোর কারণে এস সাথে ব্যবহার করা হয়েছে জবস তাইলে এই লাইনটাকে আমরা আবারও বুঝি এ হিউজ নাম্বার অফ বাংলাদেশ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি গো যায় অ্যাব্রোড বিদেশে ফর জবস কাজের জন্য বা চাকরির জন্য অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি কাজের জন্য বিদেশে যায় এই তো কথাটা জি পরের লাইন খেয়াল করেন দেয়ার ইজ এ হাই দেয়ার টি এইস ই আর ই দেয়ার আই এস ইজ এ হাই এইস আই জি এইস হাই দেয়ার ইজ এ হাই ডিমান্ড ডি ই এম এ এন ডি ডিমান্ড এই ডিমান্ড কথার অর্থ হচ্ছে চাহিদা অর্থাৎ রয়েছে বেশ চাহিদা এই কথাটুকুর অর্থ কি দাঁড়াইল বেশ চাহিদা রয়েছে বা অনেক চাহিদা রয়েছে অফ ওয়ার্কার্স 
শ্রমিকদের মানে আমাদের এই শ্রমিকদের অনেক চাহিদা রয়েছে আপনি একটু ওয়ার্কার বানানটা দেখেন ডব্লিউ ও আর কে ওয়ার্ক এই ওয়ার্ক থেকে আছে কি ওয়ার্কার ই আর এস এর সাথে যুক্ত হয়ে ওয়ার্ক থেকে কি হয়ে গেছে ওয়ার্কার্স তাহলে কি দাঁড়িয়ে কথাটা দেয়ার ইজ এ হাই ডিমান্ড রয়েছে অধিক চাহিদা বা খুব চাহিদা রয়েছে অফ ওয়ার্কার্স এই শ্রমিকদের ইন সাম কিছু এসও এমি সাম এই সাম শব্দের অর্থ কি কিছু তাহলে ইন সাম ফরেন কান্ট্রিজ বি দেশের কিছু দেশে আমাদের এই শ্রমিকদের রয়েছে বিপুল চাহিদা বা বেশ চাহিদা ফরেনের বানানটা দেখেন এফও আর ই আই জি এন ফরেন এই ফরেন শব্দের অর্থ হইল বিদেশ কেমন অন্য দেশ আর কি কান্ট্রিজ সিউ ইউ এন কান টি আর আই ই এস কান্ট্রিজ মানে দেশ সমূহে তাহলে আমাদের এই শ্রমিকদের বিদেশের কিছু দেশে রয়েছে বিশাল চাহিদা আছে কি না বাংলাদেশি এই শ্রমিকদের পৃথিবীর অনেক দেশে কি আছে বিশাল চাহিদা রয়েছে আমরা লাইনটাকে আরেকবার বুঝে আসি দেয়ার ইজ এ হাই ডিমান্ড রয়েছে বিশাল চাহিদা কথাটা একসাথে কি আছে বিশাল চাহিদা আছে অফ ওয়ার্কার্স এই শ্রমিকদের ইন সাম ফরেন কান্ট্রিজ কিছু প্রবাসের কিছু দেশে আমাদের এই শ্রমিকদের রয়েছে বিপুল চাহিদা পরের কথা দে লাইক দে টি এইস ই ওয়াই দে এই দে কথার অর্থ হচ্ছে তারা তাহারা এই তারা বা তাহারা কারা বিদেশিরা লাইক এ লাই কে ই লাইক পছন্দ করে বিদেশিরা পছন্দ করে বাংলাদেশি বি এ এন জি বাং এল এল আ বাংলা ডি ই এস এইস এ দেশি দে লাইক বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স তারা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে পছন্দ করে কারা বিদেশিরা ওয়ার্কার্সের বানান আরেকবার বলেছিলাম আশা করি আর লাগবে না তাহলে দে লাইক বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স তারা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে পছন্দ করে বিকজ এই শব্দটা হচ্ছে বিকজ এ বিকজ মানে হচ্ছে কারণ বিই বি কজ সি এ ইউ এ সি কজ বিকজ কারণ দে আর হার্ড ওয়ার্কিং দে আর হার্ড ওয়ার্কিং তারা কঠোর পরিশ্রমী কারা এই বাংলাদেশি শ্রমিকরা তাহলে এই লাইনটাতে পুরো আপনাকে বোঝানো হয়েছে যে তারা অর্থাৎ বিদেশিরা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে খুব পছন্দ করে কারণ তারা কঠোর পরিশ্রমী ঠিক আছে আমরা একটু এখান থেকে দেখি দে আর এইচ আর ডি হার্ড মানে কঠোর ওয়ার্কিং ডব্লিউ আর কে আই এন জি ওয়ার্কিং তারা এই হার্ড ওয়ার্কিং মানে কি কঠিন পরিশ্রমী বা কঠোর পরিশ্রমী লাইনটা কি বোঝা গেল ফ্রেন্ড খেয়াল করে নি দে লাইক বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স তারা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে পছন্দ করে বিকজ কারণ দে আর তারা হার্ড ওয়ার্কিং কঠোর পরিশ্রমী মানে বিদেশিরা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে পছন্দ করে কারণ বাংলাদেশি এই শ্রমিকরা কঠোর পরিশ্রমী বুঝা গেল পরের লাইনটা খেয়াল করে বাট কিন্তু বিউটি বাট মানে কি কিন্তু দিস ইজ এ ম্যাটার দিস T is I S this মানে এই আই এস ইজ মানে হয় এ একটি ম্যাটার এম এ ডাবল টি ই আর ম্যাটার ম্যাটার হচ্ছে ব্যাপার বা ঘটনা 
ऑफ ओ एफ ऑफ रिग्रेट आर इजी रिग आर ई टी रेट रिग्रेट तेल की दाड़ी कथा बाट किंतु दिस इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट किंतु दुख जनक घटना हल दैट एज ए टीज ए टी दैट दैट कथार अर्थ हे जे कि आवार वार्कार्स आर डुईंग जब्स आवार वार्कार्स आर डुईंग जब्स बनान खेल करें आवार ओ यूर आवार मान वार्कार्स डब्ल्यू आर के आर एस वार्कार्स आवार वार्कार्स श्रमिकरा आर ए आर श्रमिकरा कि डुईंग डिओ आई एन जि डुईंग मान कर ओ डबल डि अड जे ओ बी एस जब्स ये अड शब्द अर्थ हे देखते बेमानान अप्रीतिकर सुंदर देखा ना ए रकम किसुआर की अड हाँ ये अड जब्स बनी हम क्ज जे ओ बी एस जब्स अर्थात क्ज तेल लाइन टाइम क्योंकि सम्पूर्ण हमें बोली नहीं कि दाड़ो कथा बाट क्यु दिस इज ए मैटर अफ रिग्रेट क्योंकि दुख जनक बेपार हे दैट ये आवार वार्कार्स श्रमिकरा आर डुईंग थे अड जब अप्रीतिकर क्ज बेमानान क्ज छोट मान क्ज सोजा कथा हल श्रमिकरा विदेशे गए कि क्ष कर साधारण तो नगण्य क्ष कर छोट मान क्षेत्र अर्थात जे क्या मान सम्मान एक कम समाज ये जतियों क्षगुल श्रमिकरा विदेशे गए ये बला दुख जनक घटना श्रमिकरा विदेशे क्या श्रमिकरा कठोर परिश्रमी तरह के प्रवसी सरि विदेशी पसंद कर सब ही ठीक क्यों दुख जनक बेपार हेदा श्रमिक भाई बोनरा विदेशे गए कि क्या कर छोट मान क्या करीतिकर क्ज कर जेमन आप बुझी और जेमन मोलार मन दरकार नहीं सबाई बुझी जा हक तो बोल से पर कथा एज ए रेजल्ट एस एज ए रेजल्ट आर एस यू एल टी एज ए रेजल्ट एर फले फलेन एक साथ सुंदर को पढ़ते हैं एज ए रेजल्ट तीन ट शब्द एक साथ मिलिए अर्थ बोलते एर फले फले दे आर नट पेड मास दे आर नट पेड मास तारा भालो पारिश्रमिक पाए ना किसर जन ओजे तारा विदेशी गए कि छोट मान क्षकर्म कर नगण्य क्षकर्म कर अप्रीतिकर क्षकर्म कर जार जन उन मजूरी कि कम सेटाई बोल से यह भलो मजूरी पाए ना अपना लाइन टाइम बुझे आस एज ए रेजल्ट आर एस यू एल टी रेजल्ट रेजल्टर एम बांगला अर्थ क्यों फल रेजल्ट मानी कि फल आप बोना तुम्हार रेजल्ट दिवे कब रेजल्ट प्रकाश पाई बोली ना बोली तेल एज ए रेजल्ट एकत्रे बोलते जार फले दे टी वाई दे मानी तारा तारा मानी कारा श्रमिक भाई बनरा आर ए आर ए आर कथार बांगला अर्थ हिल है तो अक्सिलरि भार हिसाब एगुल व्यवहित है से अनेक कथा आप ना बोली तेल दे आर नट पेड एन ओ टी नट पी ए आई डी पेड ए पेड शब्द साधारण अर्थ हिल परशोध करा को अर्थात ये तरा जो अपन के वेतन दे प्रवसी के वेतन परशोध कर सेटार कथा बला नट पेड पाए ना 
দেয় না মাছ মাছ শব্দের অর্থ হইল কি ওদিক এম ইউ সি এইচ এম ইউ সি এইচ এই মাছ মানে কি ওদিক বেশি মানে অনেক বুঝাইতে এই মাছ কথাটি ব্যবহৃত হয় তাইলে দে আর নট পেড তারা পায় না মাছ মূল কথা হচ্ছে তারা ভালো বেতন বা ভালো মজুরি পায় না দে আর নট পেড মাছ এ কারণে তাদেরকে ভালো বেতন দেয় না বা তারা ভালো বেতন পায় না ওকে পরের সেন্টেন্স আসে দিস ইজ বিকজ এর কারণ টি এইস আই এস দিস মানে এই আই এস ইজ হয় দিস ইজ মানে এই হয় সাধারণ অর্থে তো দিস ইজ এর সাথে যখন বিকজ হয়ে গেছে বিই ভি সি এ ইউ এস সি বিকজ দিস ইজ বিকজ তখন বলতে হইব এর কারণ এই হয় কারণ এমনি বলা যাবে না তখন বলতে হবে কি এর কারণ কি কারণ ও ইউ আর আওয়ার ওয়ার্কার্স ডব্লিউ ও আর কে ই আর এস ওয়ার্কার্স আওয়ার ওয়ার্কার্স আমাদের শ্রমিকরা আমাদের এই শ্রমিকরা আর নট গুড আর নট গুড দক্ষ নয় আমাদের এই শ্রমিকরা দক্ষ নয় এট কিসের উপর ইংলিশ অ্যারাবিক অর আদার ল্যাঙ্গুয়েজেজ এর কারণ আমাদের শ্রমিকরা ইংলিশ অ্যারাবিক অথবা অন্যান্য ভাষার উপর দক্ষ নয় তাহলে আমাদের শ্রমিকরা বলছে ভালো বেতন পায় না তারা ছোট মানের কাজ করে এর কারণ হচ্ছে তারা ইংরেজি আরবি বা অন্যান্য যে ভাষা জানা দরকার বিদেশে তারা সেই বাসাই জানে না বাসার উপরে তাদের ভালো দক্ষতা নেই যার জন্য তারা কি ভালো মানের কাজ করতেও পারে না আর ভালো বেতনও পায় না একটি সুন্দর আলোচনা আমরা শেষের লাইনটা একটু বানানটা ভালোভাবে বুঝে আসি দেখেন তাহলে বলছিলাম দিস ইজ বিকজ এর কারণ ও ইউ আর আওয়ার ডব্লিউ ও আর কে ই আর এস ওয়ার্কার্স আওয়ার ওয়ার্কার্স আমাদের শ্রমিক ভাইরা এ আর ইয়ার আর এন ও টি নট জি ডাবলু ডি গুড নট গুড মানে দক্ষ নয় এট ইংলিশ ইংরেজিতে এট ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এইস ইংলিশ তাহলে নট গুড দক্ষ নয় এট ইংলিশ ইংরেজিতে অ্যারাবিক এ আর এ বি আই সি অ্যারাবিক আরবিতে অর অথবা ও টি এস ই আর আদার ল্যাঙ্গুয়েজেজ এল এ এন লেন জি ইউ লেঙ্গু এ জি ই এস এজেজ লেঙ্গু এজেজ তাহলে আওয়ার ওয়ার্কার্স আমাদের শ্রমিক ভাইরা আর নট গুড দক্ষ নয় এট ইংলিশ অ্যারাবিক অর আদার ল্যাঙ্গুয়েজেজ ইংরেজি আরবি বা অন্যান্য ভাষায় আমাদের এই শ্রমিকরা দক্ষ নয় কথা কি বোঝা গেল চলেন আমরা পুরো কথাটিকে আবার একটু ভালো করে বুঝে আসি ঠিক আছে দেখেন এ হিউজ নাম্বার অফ বাংলাদেশ ইজ গো অ্যাব্রড এ হিউজ নাম্বার অফ বাংলাদেশ ইজ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি গো অ্যাব্রড বিদেশে যান ফর জবস চাকুরির জন্য তাহলে এ হিউজ নাম্বার অফ বাংলাদেশ ইজ গো অ্যাব্রোড ফর জবস চাকুরির জন্য বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশিরা বিদেশে যান দেয়ার ইজ এ হাই ডিমান্ড বিপুল চাহিদা রয়েছে অফ ওয়ার্কার্স আমাদের এই শ্রমিকদের ইন সাম ফরেন কান্ট্রিজ 
বিদেশের বেশ কিছু দেশে আমাদের এই শ্রমিক বাইদের বিপুল চাহিদা রয়েছে যেমন সৌদি আরব আরব আমিরাত হ্যাঁ মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড ওই কি বলে আদার্স অনেকগুলো কান্ট্রি আছে ওমান এইরকম অনেকগুলো দেশে বাংলাদেশিদের শ্রমিকদের বিপুল চাহিদা আছে না আছে এছাড়াও পৃথিবীর অন্তত পক্ষে আরও বহু দেশে উন্নত দেশেও বহু বাঙালি থাকে তবে এই জাতীয় কান্ট্রিগুলোতে যেমন সৌদি আরবে এই মধ্যপ্রাচ্যের আরব যে দেশগুলো এগুলোতে কি প্রচুর চাহিদা লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি থাকে ঠিক কি না জি তো যাই হোক বলছে বিদেশের এমন কিছু দেশে আমাদের এই শ্রমিকদের বেশ চাহিদা রয়েছে দে লাইক বাংলাদেশি ওয়ার্কার্স তারা বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে পছন্দ করে কারা ওই বিদেশিরা বিকজ কারণ দে আর হার্ড ওয়ার্কিং তারা কঠোর পরিশ্রমিক কারা এই বাংলাদেশি শ্রমিকরা তো বলছে বিদেশিরা তাদের কি অর্থাৎ বাংলাদেশি শ্রমিকদেরকে খুব পছন্দ করে কারণ তারা কঠোর পরিশ্রমী বাট কিন্তু দিস ইজ এ ম্যাটার অফ রিগ্রেট একটি দুঃখজনক ব্যাপার হল দ্যাট এই যে আওয়ার ওয়ার্কার্স আর ডুইং অড জবস আমাদের এই শ্রমিকরা খুব নিম্নমানের কাজ করে থাকে অড কথার অর্থ হচ্ছে যাহা চোখে দেখতে সুন্দর নয় একটু বেমানান একটু মানহানিকর এই জাতীয় কথাটা ঠিক আছে তো আমাদের এই শ্রমিক ভাইরা এই ছোট মানের নিম্নমানের কাজ সেখানে করে থাকে এটা একটা দুঃখজনক ব্যাপার অ্যাজ এ রেজাল্ট এর ফলে মানে নিম্নমানের কাজ করার ফলে কি হয় দে আর নট পেড মাস তারা ভালো বেতন পায় না বা ভালো মজুরি তারা পায় না দিস ইজ বিকজ এর কারণ আওয়ার ওয়ার্কার্স আর নট গুড অ্যাক্ট আমাদের শ্রমিকরা দক্ষ নয় ইংলিশ অ্যারাবিক ওর আদার ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি আরবি বা অন্যান্য ভাষায় এরা দক্ষ নয় কেমন লাগলো জি এখন সুন্দর কথা একদম বাস্তবসম্মত কথা কথাগুলো সুন্দর যদি আমি ইংরেজিটা এই রকম বুঝে বুঝে অর্থ সহ পড়তে পারি বা পড়তে পারেন তাহলে কিন্তু এই কথাগুলো অনেক মজার কিন্তু আমি যদি পড়তে না পারি বুঝতে না পারি তাহলে কি মজা পাওয়া যাবে ইংরেজির এই রকম লেখার দিকে ছায়া চোখের ফানি ছেড়ে দিতে রাইট তো যা হোক আমরা যদি মন দিয়ে চেষ্টা করি এরকম ওয়ার্ড টু ওয়ার্ড বুঝে বুঝে সুন্দর করে পড়ি তাহলে কিন্তু সুন্দর করি ইংরেজি বুঝা সম্ভব ইংরেজি জানা সম্ভব আমি এখানকার প্রত্যেকটা ওয়ার্ডই কিন্তু মুখে বলার চেষ্টা করেছি কোনটার অর্থ কি বুঝায় আপনি যদি রিয়েলি জানার আগ্রহ থাকে প্রয়োজনে ক্লাসটা বারবার দেখে দেখে বারবার শুনে শুনে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের যেটার অর্থ আপনি না বুঝেন অর্থগুলো বুঝে নেবেন খাতায় নোট করে নেবেন স্যার কি বলছিল ঠিক আছে তো ফ্রেন্ডস আমি আশা করব ক্লাসটি আপনারা বারবার করে শুনবেন দেখবেন এবং এই পড়াটুকু রিডিং করার চেষ্টা করবেন একটা স্ক্রিনশট নেন এটাকে অবসরে নিজে নিজে পড়ার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে স্যার কীভাবে কীভাবে বলছিল কোন শব্দের অর্থ কি বলছিল কোন লাইন কি বলছিল ঠিক আছে এভাবে চেষ্টা করলে ইনশাল্লাহ আপনিও পারবেন ভয়ের কিছু নেই চেষ্টা চালিয়ে যান ওকে তো ফ্রেন্ডস অনেক কথা বলে ফেলছি আজকে হার নয় আমি আশা করি ক্লাসটি আপনাদের কিছুটা হলেও ভালো লাগবে উপকার হবে যদি ভালো লাগে যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক এবং আপনাদের বুদ্ধি পরামর্শ আরও কীভাবে করলে সুন্দর হয় এটার জন্য আমাকে কমেন্টস করবেন এবং আপনি আমার চ্যানেল একেবারে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ফ্রেন্ডস আপনাদের লাইক কমেন্টস দেখে কিন্তু আমি চিন্তা করব এইভাবে ক্লাস সামনে আগানো যায় কি না তো আপনাদের কেমন লাগলো এটা কিন্তু জানাতে ভুল করবেন না ওকে ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আল্লাহ হাফিজ